வணக்கம் ஐஒஎ செவன்டீன் இன்ஸ்டால் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்னைக்கு காலையில் என்னோட ஃப்ரெண்டு ஃபோன் பண்ணி கேட்ட முதல் விஷயம் ஐஒஎ சிக்ஸ்டீன் மாதிரியே தான் இருக்கு ஐஒஎ செவன்டீனில் ஒன்றும் பெருசாக எனக்கு வித்தியாசமே தெரியலையே அப்படிங்கிறது தான் இது ஒவ்வொரு சாஃப்ட்வேர் அப்டேட்டுக்கும் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் எனக்கு கேட்கக்கூடிய ஒரு கொஷின் தாங்க ரீசெண்டாக நம்மளோட ஆடியன்ஸுமே ஒரு சிலர் கேட்டிருந்தாங்க ஒன்றும் பெரிய சேஞ்ச் எனக்கு தெரியலீங்க அதே மாதிரி தான் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி ஸோ இந்த எபிசோடில் நம்ம ஒரு ஃபீச்சர்ஸ் ரவுண்ட் அப் தான் வந்து பார்க்க போறேங்க ஒரு டென் பிளஸ் ஃபீச்சர்ஸ் நீங்கள் ஐஒஎ செவன்டீன் ஃபர்ஸ்ட் டைம் இப்போ இன்ஸ்டால் பண்ணியிருக்கீங்க புதுசாக ஐஃபோன் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி நீங்களே பார்க்கறதுக்கு பதிலாக இந்த ஒரு பத்துக்கும் மேற்பட்ட ஃபீச்சர்ஸ் குயிக்கா நீங்க தெரிஞ்சுட்டு யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கலாம் நம்பர் ஒன் போன் ஆப்ல ஒரு கான்டாக்டுக்குள்ள வரீங்க அப்படின்னா அதில் கான்டாக்ட் போட்டோ அண்ட் போஸ்டர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்குங்க இன்கமிங் கால் வரும்போது அவங்களோட கான்டாக்ட் போட்டோ அண்ட் கான்டாக்ட் போஸ்டர் வந்து என்ன இருக்கணும் அப்படிங்கிறது நீங்க இங்கே செட் பண்ணலாம் இண்டிவிஜுவலாக அந்த கான்டாக்ட் நீங்க சேவ் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா அவங்க ஐஒஎ செவன்டீன் ரன் பண்ணிட்டு அவங்க ஒரு கான்டாக்ட் போட்டோ செட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா அந்த கான்டாக்ட் போஸ்டர் தான் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உங்களுக்கு இன்கமிங் கால் பண்ணும்போது டிஸ்பிளே ஆகும் எப்படி நம்மளோட நேம் அண்ட் இமெயில் இதெல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக நம்ம சேவ் பண்ணி இருக்கிற டேட்டாக்கு அவங்களோட ப்ரொஃபைல் பிக்சர்லாம் அப்டேட் ஆகுதோ ஆப்பிள் ஐடி வச்சு நம்ம கனெக்ட் பண்ணி சேவ் பண்ணி இருக்கும்போது இந்த கான்டாக்ட் போட்டோ அண்ட் போஸ்டரும் பார்த்தீங்கன்னா சீம்லஸ் ஐஒஎ செவன்டீன் ரன் பண்ணிட்டு இருக்கக்கூடிய ஐஃபோன்ஸ்களுக்குள்ள சிங்க் ஆகிற மாதிரி ஆப்பிள் வந்து பண்ணியிருக்காங்க அப்படி சேவ் பண்ணப்படாத கால்க்கு இந்த மாதிரி ஒரு கிரே ஸ்கிரீனில் வந்து நம்மளுக்கு கால் வருது பார்க்கறதுக்கே கொஞ்சம் ரீடபிலிட்டி அந்த அளவுக்கு பெட்டராக கிடையாதுங்க ஆப்பிள் இதை கண்டிப்பாக ஃபிக்ஸ் பண்ணி ஆகணும் ப்ரீவியஸாக சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் இருந்த வால் பேப்பரை ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதோ அவர் வேற ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா கொஞ்சம் பெட்டராக இருக்கும் பார்க்கறதுக்கு அண்ட் கீழே இருக்கக்கூடிய ஆப்ஷன்ஸ் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் உங்களோட கான்டாக்ட் போட்டோ அல்லது போஸ்டர் வந்து செட் பண்ணிக்கலாம் கேமரா யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டாண்டாக உங்கள் ஃப்ரெண்ட் நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுக்கணும்னாலும் சரி ஆர் இந்த போட்டோஸ் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிட்டு நம்ம கேலரியை ப்ரௌஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஃபோட்டோ வந்து எப்படி செட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கலாம் நம்மளுக்கு இந்த டெப் டெப்த் எஃபெக்ட் சப்போர்ட் இருக்கு அப்படின்னா அந்த ஃபோட்டோஸில் நம்மளுக்கு அது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து எனேபிள் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இங்கே கண்ட்ரோலும் வந்து பண்ணிக்கலாம் எந்த ஃபோட்டோ வேணுமோ அதுக்கு ஒரு நேம் வந்து நம்ம கொடுத்து என்ன மாதிரி லெட்டர் ஃபார்மேட் இருக்கணும் இந்த மாதிரி எல்லாத்தையுமே நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கலர்ஸ் எல்லாத்தையும் சூஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அந்த பர்டிகுலர் கான்டாக்ட் போஸ்டர் செட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ தட் இனிமேல் வரக்கூடிய இந்த கால் இந்த நம்பர்லேருந்து வரும்போது நல்ல ஃபுல் ஸ்க்ரீனில் இன்கமிங் கலர் ஸ்க்ரீன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு பியூட்டிஃபுல்லான எஃபெக்டில் உங்களுக்கு அப்பியர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் இது மட்டும் இல்லாமல் நீங்கள் மீமோஜி செட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் நீங்கள் அந்த மீமோஜி ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிட்டு டேப் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா எந்த பர்டிகுலர் மீமோஜி வேணுமோ நீங்கள் அதை வந்து இங்கே செட் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் மோனோகிராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கொடுக்குறாங்க சிம்பிளாக இனிஷியல்ஸ் மட்டும் நீங்கள் அதுக்கு வச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறீங்க வித் டிஃப்ரெண்ட் கலர் ஆஃப் பேக்ரவுண்ட் அப்படின்னா உங்கள் சாய்ஸ் படி நீங்கள் அதில் வந்து செட் பண்ணி இன்கமிங் கால ஃபோட்டோவையும் அந்த கான்டாக்ட் போஸ்டரையும் வந்து நீங்கள் கிரியேட் பண்ணிக்க முடியும் நம்ம ஃபோனை சார்ஜில் வச்சிருக்கும் போது லேண்ட்ஸ்கேப் மோடில் நீங்கள் ஸ்டாண்டில் மேக்னெட்டிக் ஸ்டாண்டில் வச்சிருந்தாலும் சரி ஆர் ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி எம்டியாக பின்னாடி உங்களுக்கு பேக்ரவுண்டில் ஒரு சின்ன சப்போர்ட் மட்டும் கொடுத்து உங்கள் ஃபோனை நீங்கள் பெட் சைட்லேயோ நைட் ஸ்டாண்ட் மாதிரியோ செட்டப் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஒரு விட்ஜெட்ஸ் எனேபிள் பண்ணப்பட்ட ஒரு லாக் ஸ்க்ரீன் வந்து உங்களுக்கு அப்பியர் ஆகும் இந்த ஸ்டாண்ட் பை மோடில் வரக்கூடிய விட்ஜெட்ஸும் பார்த்தீங்கன்னா ஆப் டெவலப்பர்ஸ் இதுக்கு தகுந்த விட்ஜெட்ஸ் டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் ஆப்பில் அலோவ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுற ஆப்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் ஈஸியாக இந்த ப்ளஸ் ஐக்கான டேப் பண்ணிட்டு எப்படி நம்ம லாக் ஸ்க்ரீனில் விட்ஜெட்ஸ் பண்ணுறோமோ அந்த விட்ஜெட் ஸ்க்ரீனில் பண்ணுறோமோ அதே மாதிரி இங்கே நம்ம எனேபிள் பண்ணி அந்த விட்ஜெட்ஸை வந்து இங்கே செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் இதோட செட்டிங்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் நம்மளுக்கு வித் இன் செட்டிங்ஸ்குள்ளேயே ஸ்டாண்ட் பை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு செப்பரேட் செட்டிங்ஸும் வந்து கொடுத்துருக்காங்க டிஸ்பிளேல நைட் மோடு உங்களுக்கு வேணுமா நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்து காமிக்கலாமா வேண்டாமா கிரிட்டிக்கல் நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் மட்டும் அப்படிங்கிற ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் நீங்கள் இதில் வந்து எனேபிள் பண்ணிக்கலாம் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபீச்சர் அடிஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபோன் ஆப்பில் ரீசன்ஸ் டேப்ல நம்ம பார்க்கும்போது ஹண்ட்ரட் கால் ஹிஸ்ட்ரி தான் பார்த்தீங்கன்னா இன்க்ளூடிங் மிஸ்ட் கால் ரிசீவ்டு கால் டயல்டு கால் அண்ட் நீங்க வாட்ஸ்அப்ல பண்ணது எந்த விஐபி அப்ளிகேஷன்ல பண்ணதா இரு
பண்ணணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு விஷயத்தினால இப்போ நம்மளுக்கு அதுல ரொம்பவே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் பண்ணி ஆட்டோ கரெக்டை வந்து யூஸ் பண்றதுக்கும் வேர்ட் ப்ரெடிக்ஷன்ஸ் அண்ட் சஜஷன்ஸ் வந்து யூஸ் பண்றதுக்கும் ஐஓஎஸ் செவன்டீன்ல நல்ல இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து பண்ணிருக்கிறதா சொல்லியிருக்காங்க ஒரு வேர்ட் டைப் பண்றீங்க அப்படின்னா நீங்க அதை கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு அந்த கிரே கலர்ல பாத்தீங்கன்னா வரும் சிம்பிளா நீங்க ஸ்பேஸ் அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா அந்த வேர்ட் வந்து டைப் பண்ணி கம்ப்ளீட் ஆயிரும் இன்கேஸ் அது தப்பா ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க இந்த பேக் ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு அதுக்கப்புறம் அதை ரிவர்ட் பண்ண சொல்லி நீங்க இந்த ஆப்ஷன் மேல உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க அதை டேப் பண்ணீங்கன்னா திருப்பி நானே டைப் பண்றேன் நீ தப்பா டைப் பண்ணிட்டேன் அப்படிங்கிற அந்த கரெக்ஷன் பண்றதுக்காக ஒரு டாகில் வந்து கொடுக்குறாங்க நீங்க வந்து டைப் பண்ணிட்டு ஸ்பேஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அதுக்கு கரெக்ஷன் வந்து பண்ணிக்கும் ஸோ கீபோர்டில் கண்டிப்பாக இந்த ஆட்டோ கரெக்ட் பண்ணுறது டெக்ஸ்ட் ப்ரொடிக்ஷன் பண்ணுறதோட இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வந்து ரொம்பவே நல்லா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லலாம் அண்ட் இதோட சேர்த்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்க பிளஸ் அப்படின்னு முன்னாடி இருக்கு இல்லைங்களா முன்ன ஆப் ஸ்டோர் ஐகான் இருந்தது அதுல இப்போ உங்களுக்கு மெசேஜஸ்ல பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கம்ப்ளீட் ரீடிசைன்ட் மெனு சிஸ்டம் வந்து நீங்க பார்க்க முடியும் கேமரா போட்டோஸ் ஸ்டிக்கர்ஸ் ஆடியோ மெசேஜ் நீங்க அனுப்புறது ஒரு ஆடியோ கிளிப்ஸ் இன்க்ளூட் பண்றது லொகேஷன் டேட்டா அனுப்பணும் அண்ட் மோர்னு கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா இன்னும் உங்களுக்கு அதுக்குள்ளேயே ஆப் ஸ்டோர்ல இருந்து மற்ற எல்லா ஃபீச்சர்ஸும் நீங்க ஆக்சஸ் பண்றது கொடுக்குறாங்க எந்தெந்த ஆப்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு மெசேஜஸ் ஆப்போட கீபோர்டு இன்டகிரேஷனோட பண்ணிருக்காங்களோ அது எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து இங்க இருந்து ப்ரௌஸ் பண்ண முடியும் இன்கேஸ் ஆப்ஸ் ஏதாவது நீங்க டவுன்லோட் பண்ணணும் அப்படின்னாலும் ஆப் ஸ்டோர்ல இருந்து உங்களோட கீபோர்டுக்கு கம்பேர்டபிளான ஆப்ஸ் நீங்க இங்க ப்ரௌஸ் பண்ணி இன்ஸ்டால் பண்றதுக்கும் இதுல அலோவ் பண்றாங்க அண்ட் இதுக்குள்ளேயே இந்த செக் இன் அப்படிங்கிற ஃபீச்சர் பாத்தீங்கன்னா ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒண்ணுங்க நீங்க ஏதாவது ஒரு ஃப்ரெண்டு கிட்ட சொல்லிட்டு ஒரு லொகேஷனுக்கு டிராவல் பண்றீங்க அவங்களுக்கு முன்னாடி நீங்க போயிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த இடத்துக்கு நீங்க ரீச் ஆயிட்டீங்க அப்படிங்கறத நோட்டிஃபை பண்றதுக்காகவும் ஆர் அவங்களுக்கு குயிக்கா அவங்களோட மெசேஜஸ் ஆப்புக்கு நீங்க இருக்கக்கூடிய லொகேஷனை வந்து நோட்டிஃபை பண்றதுக்காகவும் இந்த செக் இன் அப்படிங்கிற ஃபீச்சர் வந்து நீங்க பயன்படுத்திக்கலாம் அண்ட் இந்த மெசேஜஸ் ஆப்குள்ளேயே பிளஸ் ஐக்கான டேப் பண்ணிட்டு இந்த ஸ்டிக்கர்ஸ் அப்படிங்கிற புதுசா கொண்டு வந்திருக்கிற ஃபீச்சரையும் வந்து ட்ரை பண்ண மறந்துடாதீங்க சிம்பிளா அதை டேப் அண்ட் ஹோல்டு பண்ணிட்டு ஆட் எஃபெக்ட் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கீழே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டிக்கரை என்னென்ன மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிசைன்ஸ்ல வந்து மாற்றலாம் ஒரு த்ரீ டி ஸ்டிக்கர் மாதிரியோ கொடுத்துருக்கக்கூடிய மத்த இந்த ப்ரீசெட் வேல்யூக்கு வந்து நான் மாற்றணும் அப்படின்னா பண்ணிக்க முடியுங்க அண்ட் கீபோர்டில் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இன்னொரு ஃபேவரட்டான ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா பெரும்பாலான யூசர்ஸுக்கு நம்ம தமிழ் ஆடியன்ஸுக்கு கண்டிப்பாக பிடிச்சிருக்கக்கூடிய ஒரு விஷயம் ரொம்ப நாளாக கேட்டுட்டு இருந்த ஒரு விஷயம் நல்ல ஒரு தமிழ் டிரான்ஸ்லேஷன் ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் எனேபிள் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் நீங்கள் செட்டிங்ஸில் ஜென்ரலில் கீபோர்ட்ஸ்குள்ளே போயிட்டு ஆட் நியூ கீபோர்டு அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க இதுல தமிழ் அப்படின்னு சொல்லி டைப் பண்ணீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இதுல வரதுல ப்ரீவியஸா பாத்தீங்கன்னா தமிழ் நைன்டி நைன் அண்ட் அஞ்சல் மட்டும் தான் இருந்துட்டு இருந்தது ஐஓஎஸ் சிக்ஸ்டீன் வரைக்கும் இப்போ ஐஓஎஸ் செவன்டீன்ல இந்த டிரான்ஸ்லிட்ரேஷன் அப்படிங்கிறதும் ஆட் ஆயிருக்கும் நம்ம ஜிபோர்டு யூஸ் பண்ணி அந்த தமிழ் டிரான்ஸ்லிட்ரேஷன் பயன்படுத்தும் இல்லைங்களா அதுக்கு ஈக்குவலண்டான ஒரு இன்பில்ட் கீபோர்டு டிஃபால்ட் நம்மளுக்கு சிஸ்டம்லேயே வந்து அவைலபிளா இருக்கிற மாதிரி இருக்கு ஸோ தேர்ட் பார்ட்டி ஜிபோர்டு ஆர் மற்ற தமிழ் கீபோர்ட்ஸ் வந்து தேவைப்படாது அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை வந்து ஆப்பிள் கொண்டு வர மாதிரி தெரியுது ஸோ இங்க இப்ப தமிழ் டிரான்ஸ்லிட்ரேஷன் கீபோர்டு எப்படி ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த குளோப் ஐக்கான டேப் பண்ணிட்டு இங்க தமிழ் ஏ டு ஆ அப்படிங்கிறது ஆப்ஷன் இருக்கு அதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறோம் வணக்கம் எப்படி ஸ்பெல்லிங் இங்க தப்பா பண்ணிட்டேன் எப்படி இருக்கீங்க ஸோ சிம்பிளாக ஸ்பேஸ் கொடுத்துட்டு நான் போயிட்டே இருக்கலாம் இன்கேஸ் கேரக்டர் வந்து இங்கே ப்ரெடிக்ஷனில் பார்த்துட்டு மேலே தப்பா இருக்கு ஃபஸ்ட்டு வேர்ட் வந்து தப்பா இருக்கு அப்படின்னா நான் அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ப்ரெடிக்ஷனில் இருந்தும் பிக் பண்ணிக்கலாம் ஸோ நல்ல ஒரு தமிழ் டிரான்ஸ்லிட்ரேஷன் கீபோர்டை தேர்ட் பார்ட்டி கீபோர்ட் சப்போர்ட் இல்லாமல் டிஃபால்ட் கீபோர்ட்லேயே கொடுத்துருக்கிறது மற்ற ஆப்ஸ்லேயும் டாக்குமெண்ட்ஸ்லேயும் நீங்கள் வந்து ஈஸியாக குயிக்காக இனிமேல் வந்து டைப் பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் அடுத்த ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபீச்சர் பார்த்தீங்கன்னா செட்டிங்ஸில் சிரியன் சர்ச்குள்ளே வந்துட்டு நீங்கள் லெசன் ஹே சிரி வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கீங்கன்னா ஒரு சிலர் கேட்கக்கூடிய கொஷின் ஆப்பிள்
மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே ஒன்று இருக்கும் செட்டப் மெடிக்கேஷன்ஸ் அப்படின்னு டாப்லேயே இருக்கு ஆட் மெடிக்கேஷன் அப்படின்னு கொடுத்து நீங்கள் என்ன மாதிரி மெடிசன்ஸ் வந்து எடுப்பீங்க என்ன மாதிரி இன்டர்வல்ஸில் எடுப்பீங்க அப்படிங்கிற எல்லாத்தையுமே நீங்கள் இதில் வந்து ஆட் பண்ணிக்க முடியும் தேர்ட் பார்ட்டி ஷார்ட் கட்ஸ் ஆர் தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸ் வந்து தேவைப்படாதுங்க நம்ம டைமுக்கு பிபி சுகர் டேப்லெட்ஸ் ஆர் வேறு ஏதாவது நம்ம ஹார்ட் மெடிசன் சம்மந்தப்பட்டது வேறு டைம்லி மெடிசன் எடுக்கிறத மறந்துடுவோம் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு ஃபீச்சர் இன்டெகிரேஷன் ரிமைண்டரோட சேர்ந்து ஒர்க் ஆகக்கூடியது ரொம்பவே பயனுள்ளதாக இருக்கும் பெரியவங்களுக்கெல்லாம் கண்டிப்பாக இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் ஹோம் ஸ்கிரீனில் நம்ம பயன்படுத்தக்கூடிய விட்ஜெட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இன்ட்ராக்டிவ் விட்ஜெட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லப்படுதுங்க நீங்கள் இன்கேஸ் ரிமைண்டர்ஸில் ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்ஷன்ஸை வந்து நீங்கள் பர்ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா இங்கிருந்தே நீங்கள் செலக்ட் பண்ணி முடிச்சுக்கலாம் ஸோ இன்ட்ராக்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு விட்ஜெட்ஸாக வந்து உங்களுக்கு கொடுக்குறாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே இந்த சாங்கை வந்து நீங்கள் மியூசிக் விட்ஜெட்டை கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படின்னா சிம்பிளாக ப்ளே அப்படின்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ப்ளே ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ நீங்கள் ஒரு ஆப்பை ஓப்பன் பண்ணி அதை கண்ட்ரோல் பண்ணணுங்கிற நெசசிட்டி இருக்காது தேர்ட் பார்ட்டி ஆப்ஸ் நீங்கள் எது யூஸ் பண்ணுறீங்க அப்படின்னாலும் அதோட விட்ஜெட்ஸ் யூஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னாவே அதோட கண்ட்ரோல்ஸ் வந்து நீங்க பண்ணிக்க முடியும் அண்ட் சஃபாரி பிரௌசர்ல பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு இப்போ பிரைவேட் பிரௌசிங் அப்படிங்கிற ஒரு ஆப்ஷனை வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க இங்க லெப்ட்ல இருக்கக்கூடிய பிரைவேட் அப்படிங்கிறத டேப் பண்ணீங்க அப்படின்னா இதுக்குள்ளே நீங்கள் விசிட் பண்ணி கலெக்ஷனாக வச்சுருக்கக்கூடிய வெப்சைட்ஸை ப்ரைவசி ரீசன்ஸ்க்காக நீங்கள் பாஸ்வேர்ட் ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா செட்டிங்ஸில் போயிட்டு அதில் சஃபாரி செக்ஷன்குள்ளே வந்துட்டு இங்கே உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்க்ரோல் டவுன் பண்ணுனீங்க அப்படின்னா ரெக்வயர் ஃபேஸ் ஐடி டு அன்லாக் ப்ரைவேட் ப்ரௌசிங் அப்படிங்கிற டாகல் இருக்குங்க இதை ஆன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அண்டர் ப்ரைவசி அண்ட் செக்யூரிட்டி நீங்கள் சஃபாரி ப்ரௌசரில் ப்ரைவேட் அப்படின்னு டேப் பண்ணும்போது உங்களோட ஃபேஸ் ஐடி அத்தன்டிகேஷன் கேட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் தான் இதுக்குள்ள இருக்கிற வெப்சைட்ஸை ரிவ்யூ பார்க்க விடும் யாருக்காவது நீங்கள் ஃபோன் கொடுக்குறீங்க அவங்க சஃபாரி ப்ரௌசரில் வந்து நார்மலாக நீங்கள் ஏதாவது ஒரு கண்டென்ட் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிறத கொடுக்குறீங்க நேவிகேட் பண்ணி அவங்க நியூ டேப் ஓப்பன் பண்ணும்போது ஆக்சிடென்டெல்லாம் ப்ரைவசி அஃபெக்ட் பண்ணாமல் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்காக இந்த ஒரு ஃபீச்சர் அடிஷன் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்மளோட ஐஃபோனில் அல்லது ஐபேட்ல நீங்கள் எந்த ஒரு ஆப் காண்டாக்ட் அண்ட் இதுக்குள்ள இருக்கிற ஆப் ரிலேட்டட் டேட்டாவை நீங்கள் சர்ச் பண்ணுறீங்க ஒரு நோட்ஸ் டேட்டா இந்த மாதிரி வித்இன் உங்களோட ஃபோனுக்குள்ள இருக்கிற என்டையர் ஸ்டோரேஜ் நினைக்கிறேன் வால்பேப்பர் அப்படின்னு டைப் பண்ணது உங்களுக்கு மேல பாத்தீங்கன்னா இந்த ஒரு கிரே கலர் பாக்ஸ்ல அந்த வால்பேப்பர் செட்டிங் குயிக்கா ஓபன் பண்ணட்டுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கறாங்க அண்ட் உங்களோட ஐபோன் கேமரா யூஸ் பண்ணி நீங்க எடுக்கக்கூடிய லைவ் போட்டோவை லாக் ஸ்கிரீன்ல இப்ப லைவ் போட்டோவை நீங்க செட் பண்ணிக்க முடியும் ப்ரீவியஸா இருந்த ஹேப்டிக் ஃபீட்பேக் அல்லது த்ரீ டி டச் யூஸ் பண்ணி பண்ணக்கூடிய ஃபுல் லைவ் போட்டோ ஃபீச்சரா இல்லாம இந்த லைவ் போட்டோ ஃபீச்சர் பாத்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ஒரு ஜிஃப் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா ஒவ்வொரு தடவை நம்ம போனை அன்லாக் பண்ணும் போதும் பிளே ஆகிற மாதிரி இருக்குங்க ஏற்கனவே அதை பத்தி ஒரு ஷார்ட் வீடியோவும் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணியிருந்தோம் செக் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு <laughs> உங்களுக்கு என்ன சாங் கேட்டுட்டு இருக்கீங்களோ அதை தான் பாட்காஸ்ட் கேட்டுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா அந்த கன்வர்சேஷன் உங்களுக்கு கண்டினியூ ஆகிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த ஒரு ஃபீச்சர் வந்து இன்டெலிஜென்டா அட் த சேம் டைம் நம்மளுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபீச்சர் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ ஏர்பாட்ஸ் பயன்படுத்துறீங்க அப்படின்னு இந்த அடாப்டிவ் ஆடியோவை தவறாம ட்ரை பண்ணி பாருங்க ஸோ இப்போ நம்ம சொன்னதோட சேர்த்து வேற ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் ஃபீச்சர் நீங்க பயன்படுத்துறீங்க ஐஓஎஸ் செவன்டீன்ல ரொம்பவே யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு அப்படின்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கீழே கமெண்ட்ஸ்ல ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மீண்டும் அடுத்த எபிசோட்ல ஒரு யூஸ்ஃபுல்லான டாபிக்கோட உங்களை வந்து சந்திக்